kwanza kifupi kilichotufanya kwanza tukutafute ni kwanza historia ya jina la Mbwiga ni jina lako kweli au ni nickname ah, Mbwiga ni nickname kwa sababu Mbwiga kizalamu na maana ni rafiki eh, na mimi jinsi unavyoona kwanza nimechangamka mchesi mimi sana kufurahi E, kule nyumbani anasema kama ngili misi daba kilo daba yani ngili meno wako nje katika umjui kanuna umjui na mjui ule ngili ule mnyama wa polini ule Mungu alivumumba uwezi kujua kama kakasilika kwa temote meno wake yako nje kwa mimi hata unaweza ukanikera lakini kanuna na mimi na fly tu eh ndo mbwiga jina la passport lipo passport jina lako ni jina gani ah nitakutaidia wazee wa kazi wanalijua <laughs> unajua sasa ni jambo zuri kwanza funza alianza kiroboto E, na usimsifie mchezaji kwanza umsifie kocha katika makocha ambao mimi wame training vizuri kabisa mimi wanapenda sana kutoa shukulana unajua si shukulu anakufuru mimi e, bosi wangu Shafi Dauda ametoa sana mchango kwangu kija kuangalia pale kuna mtu kama anaitwa Seba Maganga bosi wangu Ruge Mtaaba bosi wangu Joseph Saga ukija kushirikiana na watu ambao walikuwa nao kwenye kipindi kama vile mtu anaitwa Lakes Mambano kuna mtu anaitwa Jeffrey kuna watu wengine wameondoka ondoka pale kama vile maestro vile vile sasa hivi ambaye kaamia upande wa pili kuna mtu kama vile Abdul Muhammad e, kuna mtu kama vile anaitwa nani tena mwingine James Tupa Tupa hao wamenisaidia sana na tuseme kama vile Milad hayo e, unajua sifa mcheza ngoma mpigie makofi hata toa style mpya kwa hiyo Milad hayo mimi ni kwa kila siku nikiingia kwenye kwenye show Anani, yani ananipigia makofi kwa hiyo na mimi nikaona ah basi kama kawaida na gala gala tu <coughs> okay hem ni mbele lifestyle yako ya mtaani inakuwa ya watu watu wanakuchukuliaje ah mtaani mimi si mzalamu bwana nyumba makuti kufuli kama mkonge godoro mkeka kitanda cha ukamba si unaona maisha yangu na wewe simple simple tu sio tena ukipata jina kidogo na tembea kama umebeba ndoza maji okay. eh mungu kibidi anaweza siku yote ukawa tena lolo wa peche alafu watu wakakushangaa okay. eh kwa hii ni kitu ambacho mimi nimejifunza kwa mastaa kama E, zamani wacheza mpira kama vile kina Kinki Badeni mtu namkuta kama Adolf Rishadi Juma Punda Malimensa unaweza kumkuta kama brother wangu basi kuka muunzi Julio yani kwamba wewe sio ukiona jina ndio watu tena unajificha kama utumbo kukuona watu kwa tabu mikogo mingi hata kama kabila chetu cha Kizaramu kila saa mwana msai we talk about ah we vipi ukati kwenu msanga tu hapo okay. ni vitu gani ambavyo vimebadilika kwa Mbuige baada ya kuwa na maisha ya kistaa sasa hivi Ah mimi sina maisha kistaki hivyo lakini kitu ambacho ninachokipenda kwamba personality yangu imepanda ime, na sisi wazalamu unajua watu sisi bwana mtu ukiwa na nafasi kidogo unapata na heshima na nimepata bahati kasa wazalamu unajua si watembeaji sana kwa hiyo unakuta kwamba kwa kupitia clouds kampuni yangu inanithamini na nijali nimefika mikoa mingi fika mpaka Ulaya eh Yaani sasa hivi hicho kiuno changu kimekuwa kama dondola kwa kufunga mikanda ndege yani. Yaani kama dondola hakuna yani domestic hizi airport zote zinaambia yani yani shamaliza mpaka Spain nimefika Spain eh nimefika mm. Misri. Sasa sio jambo dogo. Mimi kwa upande wa mzazi wangu ambaye ameshatangulia mbele yake mzee Kambangwa mimi nakuwa mtoto wa pili. Lakini vile vile kwa bibi mkubwa mimi pia mtoto wa pili. Brother wangu wa kwanza kwa upande wa mama yeye kwa German musician yeye anapiga muziki kama mimi unavyoniona unajua sisi wazamji mmechangamka ni kama mchuza chukuchuku baada ya chumvi ndimu pilipili kwa mbali yani sio mtu unakuwa mzalamu hapo mzalamu kama mshara sekunde yani yani mimi naweza kuwa nakukua tatu wewe unangombea 50 lakini nakuona una mpango wote kwa sababu utagombana na wakulima tu eh okay. ndio kama unavyoona niko kwenye pose hivi kazi yangu mabosi wananikubali okay. sina wasiwasi kama mshara sekunde nimetulia yani mzalamu kasema nimekaragao yani boni yeye ya dedi yeye ya shule msingi wapi Sante Joseph. Mimi sikusoma shule watu wanaenda na manati hizi. Mimi nimesoma na boss Joseph Kusaga yani. Downtown. Sio kama wewe wewe kwa dola baba. Namna gani namna gani mimi mtoto wa town kuli kweli yani. Baba mzalamu mama mzalamu. Jumba la makuti. Eh. Hey. Au sio bwana? Okay sawa. Na mtuambie story yako paka umefika Klaus. Wewe ulisomea au ni Klaus unajua tuna watu wengi wenye talent. Na clause sili kubwa ya, ya kwamba wao wanatafuta wao wanatafuta gogo alafu linachongwa linakuwa kinyago. Kama mimi gogo tu from nowhere ni kuepo tu hapa. Sina mpango wote alolo wa peche gandukeke gandukaka sina alolo wa peche nyanga nyanga tu. Lakini ndio siku moja kila nikienda mpirani kule anakuja Abdul Muhammad alafu anakuja na Jeff Flair wao wanakuwa 
kama wanafanya scout hivi kila nikiongea afu wao na kapembeni afu wanapotea lakini sasa siku moja nilikuwa hapo mwimbili pale mazoezini nilikuwa nimekaa na alima ya tembele na mtu mmoja anaitwa Morgan na mtu mmoja anaitwa Nyebwele mzalamu wenzangu e, tunapiga piga story nje sasa Shafi Dauda yeye eh, alikuwa ametoka zake Ulaya alivotoka pale e, alima ya tembele yule wa Azam yule akaambia bwana akaambia Shafi mchukue huyu atakusaidia unajua Shafi bosi wangu sio mtu wa kuzalau zalau lakini kipindi hicho nafanya kazi Azam nilienda kutafuta kazi kule Azam nikakosa mimi fan yangu ni Carpenter Selemara sasa kule kwa sababu kiwanja kilikuwa kinajengwa kile nikajua nitapata kazi ya kufunga milango kule kazi nikakosa nika na ukota chupa mli yani na ukota chupa afu ule bosi wa mli yani kwamba kiniona wale watoto wa tauni ndio anani yani ananimiza imiza yani kunitoa kama ni shaya yani kwamba huyo mbwiga yeye mnamuona star sasa mimi star sijaanza jana yani mimi kama chumvi sio spandi base shuki samani lakini land man ipo any place yani kifika watu wanajua kama mbwiga yupo kana ukota chupa kule kwa hiyo kazi zangu za kwanza nilikuwa na rekodi na kumbuka chini ya majukwaa yale ya Azam yale. Nafagia uwanja ule. Sasa wale wenzangu wenzangu akizubali wa najificha chini ya mabenchi yale. Dauda ananipigia simu. Tunafanya rekodi mwisho akanita studio. Pale nikakutana na mtu mmoja anaitwa Bogi Master. Nikakutana na mtu mmoja anaitwa Kamali. Hao ndio maticha wangu hao. Nikakutana na mtu mmoja anaitwa Philip Miava. Eh nikakutana na mtu anaitwa PJ Yaani hizo sasa ndo nondo hizo unakuta mtu anaitwa Jimmy Jam, ma producer unajua si papali sisi tunajinoa sisi wenyewe. Yaani kama samaki wa baharini India Ocean ki kwamba chumvi anayo wewe kandimu ule tu. Ulikuwa unatengeneza hadi majeneza? Ah, jeneza. Kwa tunatengeneza kwa sababu si moja kazi bwana. Tunaweza tunatengeneza vitanda. Mtajie list ambavyo ulikuwa unatengeneza gani? Kwa tengeneza sana makabati, dressing table, dining table muona bwana ukija kuangalia vitu gani vingine kwa natengeza kuna vitu vinaitwa curtain pose za madirisha zile vitu vingi okay. eh selemala selemala kweli sio selemala rugwa rugwa au valuvalu ah yani mpaka sasa hivi kuna time nyingine nikiona msumeno najisikia raha sana ni kazi ambayo ni za mikono ambayo kwa mtu ambaye maisha kama unaona yanakusumbua sumbua wengi ya kwenye kazi za mikono na hata sasa hivi kwa mfano nikimpelekea fundi mbao zangu za kabati hawezi kuniibia kitaja 11 mimi namuongezea mmoja alafu huo mwingine wewe ninawaambia sasa huu katika hisabu zako hebu niambie wewe utauweka wapi kwa hiyo najua hawajui kupata msala labda wa kumuuzia mtu jeneza Afrika wadogo ah hivyo vitu huwa vinatokea na kuna time nyingine inabidi unafanya vitu vya ukatili katika kitu kama hicho hapo kwa sababu hiyo inakuwa emergency eh pigina anaenda kupimwa maremu ule ule mtu aliyompima akampima kimchecheto mchecheto sasa mnatakiwa muwe muwe makatili. Na kuna time nyingine shughuli kama ile inabidi kwamba usiende ule mtu kupima yeye. Kwa sababu kama umeshakuteni msala mara moja maana kuna mtu mwingine mnaweza kumuingiza kwenye jeneza alafu kukuta kile kidevu kinakutana na kifua. Sasa mnafanyaje sasa na watu ndio msiba nataka kuondoka. Inabidi mnatizama na usoni nasema bwana liwalo na liwe. Eh hiyo mzamu anasema goma la vivo kucheza kwa vivo tena hamna style hapo. Natengeneza sasa kwa umakini wa kazi kwa hiyo ndio anasema fundi yangu alikuwa anaitwa mzee Bupen anasema pima mara tano kata mara moja. Kwa hiyo msiba ule unapotokea kipimo mnaenda kupima wenyewe. Naongeza la kidogo kama na nchi tatu nchi nne maisha yanaendelea. Na kila kazi ina ugumu wake. Lakini nakumbuka katika Uselemara kipindi inakwenda kufata mbao sehemu moja kuna itoa utete rufiji huko. Huko kwanza hiyo sehemu inaenda kufata hizo mbao kuna sempa anaitwa Kitopeni nikakutana na msala ambao nilisikia harufu kama ya bebelu sasa ule mwenyeji wangu akaniambia bwana kwanza ile macho yake ule mwenyeji akawa kama vile mtu akawa na shock vile nikamuuliza bwana nini akaniambia wewe bwana wewe si unasikia kilabu ile ya msimbazi ndio huyo na hayuko mbali lakini hana shughuli na sisi sasa nikaondoka kule ukatoa kurudi nikapita mto Rufiji na mbao zangu hizo mbao zenyewe nazo mali asili wakikukamata shughuli unayo sasa huku nikakutana na msala mwingine niliwakuta boko wale katika ule mtu umetanda wale sasa ule mzuri lugha lugha nikamuuliza sasa sisi tutapita hapo nikamwambia bwana kwa ni kule Dar es Salaam sikuna kwa na traffic alafu nyie magari mnapita nje nyingine sisi tutapita pale pale wale pwepo wale lakini Mungu alitusaidia na tukavuka salama kwa hiyo kila kazi na ugumu wake lakini kikubwa katika kazi 
inachotakiwa ujasiri na kuwa mtifu. Kama mimi sasa hivi ofisini kwangu bosi wangu mimi anaitwa Kotinyo. Mm-hmm. Bosi ananiamkia anko shikamo afu tunapanga kazi. Mm-hmm. Eh siri ya maisha yetu si clouds bali tuko kama vile tumeza mabali na julikane mrefu wala mfupi. <laughs> Sio bosi tena kwa bosi tena kila saa yetu kikuona wekaa simba. Ah. Mm-hmm. Bosi wangu mimi bwana Ruge Mtabo kimeona yuko simple like that. Ah na problem ana nini? Bosi seba maganga ndio kama hivyo very charming. Sasa mimi naomba kwamba watu wengine wajifunze kutokana na kwetu. Ndio maana tukutasi tunakimbia tu. Gari moto mchuzi moto.